What's up guys, Action here. I'm back with another video. So today guys, i-build natin yung 40,000 na budget na gaming PC. So last time, nag-unbox ako and chinect natin yung mga parts na gagamitin natin. So if you miss yung video na yun, uh, you can click na lang yung video right here. So ang gagawin natin ngayon is build natin and benchmark. Papakata ko sa yung performance yung uh, i-build natin ngayon uh, which is yung pre-novide ni Asus and NVIDIA. So guys, thank you for the support. And to those of you na nag-comment last time, sobrang natuwa ako guys. Ang dami nyo palang estudyante. So, currently guys, na pinifilm ko yung video na to, nasa 700 na yung comments. Sa lahat po ng estudyante, uh, maghintay lang po kayo. Ngayon po is nasa 92,000 subscribers po ako. Okay? So, thank you for the support. Uh, pag nag-reach po ako ng 10,000 subscribers, eh, dun ko na po i-announce yung Hindi ko pa pwedeng sabihin, okay? So, abang-abang lang po talaga, okay? So, sa, sa mga hindi pa po nakakapag-comment on uh, mga sudyante, please let me know para mabilang po natin kung ilan po talaga kayo, okay? So, comment lang kayo, alright? So, for this uh, PC build guys, hindi ko kayo tuturuan how to build a gaming PC. So, marami na ako nagawang uh, PC build guide. For those of you na wala pang idea idea ako how to build a gaming PC, so you can watch it na lang guys. Yung link ko na ipaprovide dyan, yan sa upper light. Upper left. Tama. Upper right nyo pala. <laughs> Nalilito na ako. Okay. So, yun. Please, guys, uh, panoorin nyo yun para po maiwasan natin yung mga tanungan. Okay? Ang dami rin po kasi nagtatanong uh, ang mga higit o maganyan. Panoorin nyo muna para po magkaroon kayo ng idea how to build a gaming PC. Ang gagawin ko ngayon is uh, time-lapse build ko na lang para mablis tayo then benchmark agad para makita nyo agad yung performance ng ibubuo kong build ngayon. So, here are the parts na gagamitin ko. Guys ha, kung hindi nyo pa napapanood yung part 1 ng video na to, uh, please panoorin nyo muna. Baka first time kayo napadpad sa channel ko. Please do subscribe sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dyan. 8,000 subscribers na lang at uh, i-announce ko na. So, ano ba yung ano? Ito na pa. Ito na pala yung mga gamit ko dito. Then, timelapse build na lang. Tapos, start na tayo. Ihanda ko lang itong mga to kasi ilalabas ko lang para mabilis na. Board, check, check. Lahat is nandito na. And yun, start na tayo guys. We're building this uh, 40,000 na budget na gaming PC. Mamaya guys, i-feedback ako kayo uh, after ko mag-build uh, dun sa case ng deep cool matrix na 30 para, you know, magkaroon kayo na idea kung nadali ang ba ako i-build yung mga tipong ganun. Okay, so ngayon, tinanggal ko na yung ano guys, yung dito yung nakaharang. Uh, dun sa expansion slot para hindi ko mahirapan mamaya or hindi na ako yun sa motherboard yung tinuro ko last time okay so without further ado uh, let's build this 40,000 na budget na gaming PC okay Alright guys, done building this uh, gaming PC. So, medyo natagalan ako. Nag-start ako ng around 6 ata. So, ang oras ngayon is nasa 7, ano na? Guys, nasa 7 to uh, 1 and a half hour, mga ganun. Kanina, sa time-lapse build, uh, medyo nahihirapan ako isara kasi hindi pantay yun dito. Ito yung ginawa ko. Nakapapansin nyo guys, konti lang yung kable dito kasi ginawa ko is inib ako siya. Nalagay ko yung ibang kable para hindi mahihirapan sa likod. Tsaka, check nyo yung orientation ng PSU. Yung fan is facing upward. Di ba dapat downwards? So, okay lang yan guys. So, makakatulong naman yun sa yung pag exhaust ng heat. Mamaya makikita nyo yung ano, uh, temperature nito and yung performance. Medyo na ano lang ako dito sa fan kanina. Yung unang kabit ko ng front intake is dito ako nilagay. May tumatama sa plastic na dyan, so kaya pinasok ko. Tsaka guys, if you're buying this case, bili kayo ng extra fan for front. Bali, isa lang po yung malalagay. Yung una, dito ako nilagay yung Seagate na SSD. So, naglagay ako ng fan, tumatama na siya. So, hindi pa nakakapag-boot, guys. And, yung sa power supply nga pala, napapansin nyo ba na wala siyang butas dito sa may, ano, sa likod. Eh, ano. So, niroute ko na lang. Ang ginawa ko, inun ako, uh, in-install yung power supply para mag-route. Kasi wala siyang uh, cut out for the EPS power connector dito. So, ang ginawa ko is, dito ako pinadaan. 
kasha naman uh, na screw ko naman yung ano na yung motherboard dito sa may motherboard tray wala namang problema ayan and yun yung RGB uh, para pa ilaw dito nilagay ko sa taas and dito sa gilid dito ko lang nilagay kasi hindi na siya kasha dito oh uh, dito sa may baba ayan so ayusin ko na lang mamaya ayan kailangan ko muna mapabuto <laughs> nag cable management agad ako eh so ganyan na siya guys uh, makikita na siya kasi wala siyang PSU shroud ayan so it's a micro ATX case okay naman guys yun nga lang may mahihirapan ako dito para sarado to mamaya so bago ko muna isarado ibubut muna natin to kuha muna ako ng check ko lang guys ako may debug LED okay wala guys kailangan ko ng monitor dito malaman ko nagbubut nga itong uh, binod ko so, Alright guys, teka lang ha. I-check lang muna natin guys kasi hindi ko pa napapabot to. So, but lang muna natin para malaman ko kung uh, okay na lahat. Ayan guys. RGB. <laughs> Check this out. It's live. But na lang. Come on. Yun! Woohoo! F2, F2. Booted. Nice one. Okay. Chafan, chafan. Then 24 megahertz, 8 gigabyte, uh, 3.6 gigahertz, tapos 9100 storage, uh, SATA, Barracuda, Seagate pala. Then yung 1 terabyte na Seagate Barracuda. Okay. So here's the remote. RGB 350 ng deep cool. So, naka-on na siya. Off natin. Yan. Then, on. Tapos, yun yung default na ano, uh, fade natin. So, ito yung fade strobe. Ito yung ano eh. Ito yung tawag nito. Sensor. IR pala. Tapos, flash. Ayun. So, pag red lang. Yan. Pag green. Yan, guys. Maka G-Force. Green tayo. Maka G-Force. Sa taas ko nilagay yung LED. Bali, dalawa lang yung LED strip. Nilagay ko dito sa unahan. Sa front. Yan, para ma-illuminate or magano Tapos, dito sa taas. Makikita nyo naman, guys. Ayan, no? ba diba? White. Yan. Mas maganda. Mas nagaganda na ako sa ganyang kulay. So, may intake, guys. Makimalalaman natin yung, ayan, tinatamaan yung ano dito. Ang um, importante para sa GPU mamaya then yung uh, ng power supply is para makatulong po siya ma-exhaust uh, yung init then yung uh, deep cool na ano Gamax 400 then exhaust fan dito sa ano. Uh, excited na ako guys dito sa performance and thermals dito sa loob ng Gamax ay eh, Gamax Matrix pala uh, 30 ng deep cool. Okay and performance lahat ng Uh, kinamit ka dito for the 40,000 na budget na gaming PC. Isasarado ko lang tong likod kasi. So, ang nga pala guys, yung cable management, uh, nakita nyo na lang. So, this is the best cable management na <laughs> maano ko dito for this case. Yes, may cable tie point naman. Ayun, no? Dito hindi ko na nakapitan. Pero yan, masasarado naman yan. Tapos, nga pala guys, uh, yun yung matitip ko sa kayo nyo for... Diba, ganito yung orientation ng power supply. Kasi, possibly dapat kabila tong kable naka fashion doon kasi pag ginawa ko yun is hahaba yung kable so wala na kayong place para maano dito di ba so yun yung ginawa ko is orient yun na naka ganito yung ano uh, fan facing upwards micro ATX naman to guys so hindi naman problema yung length ng kable papunta ng mga ano ayan pataw lang sana sinasara para <laughs> makita niyo kung mahirap ba yun so dapat nga talaga may naka ano dito yung naka umbok uh, para for the cable management and guys makikita nyo masasarado yan ng ano you know, yun clearance nya uh, dito sa may side so masasarado yan ng tempered glass mamaya guys papakita ko sa inyo na tapos itong kable is na, mapupush naman sya dyan ayun no know. uh, install muna ako ng windows then install ng games medyo matagal tagal to kasi daming kakopyahin Then yun na, benchmark na tayo.
Done. Installing the Windows. Restart muna natin yung PC. Para tayo ng BIOS. Alright guys, so dito tayo sa BIOS ngayon. So, how to enable yung XMP probably. Ayun guys, kita lang yung dito. So, over here. Frequency is DDR4 2400 MHz. Ito nakikita nyo. Then, pag enable natin yan. Ang mangyayari is gigging speed ng RAM is 2667 tapos ito yung timings okay so yan F10 na natin oh, para masave natin ayan makikita nyo guys uh, for this build guys hindi tayo makakapag overclock tayo since yung processor natin and yung motherboard is not overclockable so, uh, mag install muna ako ng mga games dito medyo matagal tagal to online games tapos yung mga lagi ko lang nilalaro yung nakikita nyo ng mga benchmark ko okay uh, before ako maglaro ng game uh, pakita ko muna sa inyo yung score ng Cinema Bench R15 R20 pala sorry uh, power consumption ng idle and yung browsing yung mga ganun and every game din mag ano tayo thermals ng case sinarado ko na po uh, dito sa side panel ayan naka tempered glass po siya then sa side dito sarado na po tapos meron, naglagay po tayo ng isang intake fan and yan, makikita nyo po yung thermal performance ng case and ayun, so benchmark tayo, Cinema Bench R20 muna para makita nyo yung score uh, dito sa specs na to and yun, magra-run na tayo ng mga benchmark ng game okay, so guys, this is the idle uh, power consumption uh, ito po yung kailangan kaya nya, uh, nasa 45 uh, to 48, mga ganyan so currently, is 46.9 46.5, ayan then, check natin yung browsing so, pag browsing guys is and nasa 70, papalo siya na 69, around 55 to ano, 70. Yan po yung ano, uh, for the power consumption ng browsing. Okay? Alright, next is uh, benchmark tayo. Uh, check ko lang yung Cinema Bench R20 na score. So, let's start na Cinema Bench R20. So, run na tayo ng test. Yun ako lang yung temperature, sorry. Nakalimutan ko yung temperature. Feeling ko lang hindi aabot ng ano to. Uh, kasi naka CPU cooler uh, na ano, Gamax 400. So, I will skip na lang this uh, para ma mabilis tayo guys. Uh, done na yung ano, uh, Cinemabench R20. So, ang score natin uh, for the first run is 1391. Okay, so yun nakikita nyo guys, 1391. So, ang max temperature natin is nag-reach na ng... Uh, 56 degrees Celsius. So, first game na lalaroy natin is CSGO. So, video settings is lahat po is naka-high. Multi sampling is sent ko lang sa 4 uh, para makakuha po ako ng uh, mas mataas na frame rates. Uh, enable din natin yung anti-aliasing. Then, V-Sync is disabled para hindi po malimit yung frame rates natin. Okay? So, 1080p yung reso. Then, that's the settings. So, start na tayo. Alright guys, so first game is CSGO. Uh, tingin tingin kayo dito guys ha, for the power consumption. Ayan. Ayan. So frame rate is... Makikita nyo, naglagay ako ng average, then yung 1% low. Okay? So tingin tingin lang kayo dito guys. Ano lang tayo guys. So ayan guys, nakikita nyo, yung average frame rate is 210. So, for those of you meron na 144Hz na gaming monitor, kayang-kaya po ito. So, nakikita nyo yung average frame uh, per second is 203 na ngayon. Oops. 151 watts in power consumption. 161, so yung max nya. Uy! May one shot doon. Lang, patay. The CPU temperature is 50, GPU is 69, nagsa 70 guys. Tapos yung load, uh, mas malakas kumain yung ano, uh, CPU. So average frames per second is 189 na guys. Okay, so temperature is 71 na. Then CPU temperature is naglalaro lang 50, 51 ganun. So guys, uh, change game na tayo. Ayan, uh, nakakawakin na idea how it performs sa CSGO. Next game is Far Cry 5. 
Uh, check natin guys yung video settings so nandito na tayo ngayon sa settings and yeah it's a GTX 1660 Ti full screen uh, 1080p RSO natin yung advanced settings ultra high lang natin guys ha check lang natin sa high mas maraming frame rates mas maganda ayokong i-ultra lagi natin anti-aliasing mo natin yung motion blur v-sync yes off here's the settings high po tayo lahat uh, 1080p then try na tayo ng benchmark uh, for the game okay alright guys so ito na yung ano uh, Far Cry 5 benchmark so currently yung power nya is 196 watts then average per uh, average frame rate is 89 and 90 uh, GPU temperature 61 at uh, 85 90 yung load then yung CPU is 50 uh, same with CSGO yung temperature uh, naglalaro lang sya ng 50, 51 ganun then Parehas lang din ng ano, uh, CPU load kanina. Uh, sumabot po siya ng 94 to 93 yan. So makikita nyo. Okay. So, so that's the benchmark uh, for the Far Cry 5. Hintayin lang natin yung result guys. So ito yung result guys ng uh, Far Cry 5. Uh, 88 yung average uh, frame rate. Maximum uh, frame rate is 109. Then minimum is 70. Ayan po. Uh, next game guys is GTA 5 so ito po yung settings ayan po so 1080p reso 60hz or uh, refresh rate then natanga ano ba to yes FXAA is on tapos halos lahat ng quality is high then check na natin guys yung then run time benchmark yung temper yung CPU nito is sumabot siya ng magawa 100 to pusta walas kumain ng ano to CPU resources tong ano ayan so check na guys uh, yung temperature ay uh, yung load and temperature yun nag 98 ay nag 98 na siya oh. GPU is okay 67 uh, CPU is 51 and yung load ng power consumption is 162 96 sim load currently is 105 in frames per second average and guys wait lang natin yung sa sasabog guys ah. so makita nyo <coughs> average is 99 frames per second ngayon yan check natin to boom and so nag down sya ng 53 so yan guys in benchmark uh, for the GTA 5 so next game tayo alright so next game is PUBG uh, for the video settings is try natin ng ultra uh, for the overall quality tsaka 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 okay vsync is off 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 tapos college natin ilaw lang natin to ilaw tapos yan alright ito yung ano guys settings for the PUBG back tayo start na tayo alright guys so PUBG um Wait lang, may nag speak eh. Paano ba i na yun? Saan ba ako? Ah, mali! Average is yan, 108 uh, frames per second. Uh, very smooth uh, for the ultra settings. 101 uh, frames per second. Power consumption guys is nag peak siya ng 194. Average frames per second is 105. Uh, then yung GPU temperature sumabot as 84 uh, degrees Celsius guys is wow. So ano to ah? Uh, GPU bound yung ano uh, PUBG is yung load niya is 97. Tapos CPU is 71. Napapansin niyo yung CPU ano uh, temperature is pag naka aftermarket na cooler ka is yun, nagre range lang siya ng mga 50 and mga 51 yun. So yun po yung ano performance ng Gamax 400. Uh, memory usage is 6.5, 6.6 gigabyte. So temperature is yun, GPU temperature is nag 86. Yeah, so that's for the ano guys, uh, PUBG. Ultra settings to guys ha, ultra settings. Alright, so yan guys, uh, for PUBG benchmark, chana-check ko lang baka tumaas pa yung temperature ng GPU. So yan nga, uh, peak lang siya ng 86 degrees. So GPU demanding tong laro na to. So alright, so change game tayo guys. Uh, done now with the PUBG. 
Okay, so next game is uh, Shadow of Tomb Raider. Alright, ito yung settings guys uh, for the game. Uh, Direct X12, naka on, then 1080p res. So, ano ba? Tsaka, yes, VSync is off. Then, check natin yung graphics. I'll set na lang to high preset. Actually, may highest siya eh. So, set ko na lang sa high yung preset guys. Uh, for this, medyo triple A title to. Baka malakas kumain ng ano. So, high muna tayo. Check natin yung frame rates kung okay siya. Uh, check nyo na lang yung, yung maabot na siya ng 90, oh. So, for the GPU, 98, oh. Oh, nag-99. Currently is, ayan, average is 77. GPU temp is uh, nag-78 na. Power consumption is 195. Nag-peak siya ng 197, nakita ko. 70, 80, average is 75. 98, 92. Yung pinakahuling ano, uh, benchmark doon natin malalaman kung ano. Okay, so yan guys, malalaman natin dito. Ito yung pinaka ano eh, uh, ng resources. Ito, itong scene na to. Nag-99% na show. 97. Guys, nag-100 na, nag na show. CPU load. Yung GPU temperature, sumabra siya ng 82 degrees Celsius. Yan guys, nag-100 na oh. So, kanina, GPU. Tapos ngayon naman, nagpalit ng scene. Itong scene nito is malakas kumain ng CPU resources. Ayan guys. Uh, for triple A titles. Lalo ng game na to ha. For Shadow of the Tomb Raider. Uh, palit kayo ng CPU. <laughs> Nagwa 100. So, kuha kayo guys mga ano. Uh, Intel 8400 or 9400. Or yung Ryzen 5 na 2600 Or yung 3600 na 3000 series Ayan Ayan So there you have it Yung ano guys Frames per second Or yung frame rates Average sya ng 81 frames per second Ayan So next guys Is Apex Legends Here's the video settings Full reso 1080p Then check natin Vsync off Disable natin to Yes TSA Uh Oh, warning. 4GB lang tayo guys. Uh, texture filtering. Mga 8 lang. Huwag natin sa garin. Baka ano. Hi, hi, hi. Yes. Hi tayo. So, that's the settings ng Apex Legends. 98 yung load for the GPU. 88%. 200 watts. Nag-peak siya ng 200 watts for the power consumption. Ito lang na tayo nakita kung ano. Ah, bilis. 82%. Ay, 82 degrees Celsius for the, ano. Uh, 99. Parehas lang sila, guys, oh. Uh, for the GPU and CPU, ano. Okay. Figures 128 frames per second. Uh, average currently has a 88, 90. Wait, taka, my God. Wait, tabe. yun lang 84 yung degree celsius yung gpu 52 for the cpu kanina guys nag na 90 eh uh, both ayun uh, you know, gpu and cpu is nag na 90 sila 98 97 mga ganun so ram usage is 6 gigabyte uh, average ayan nakikita nyo is nasa 110 to 120 pero nag drop nakikita ko nag drop sya ng mga 100 mga 80 uh, frame rate ayan so Yeah, that's for the Apex Legend. All right, guys. For the last game, this is Assassin's Creed Odyssey. So, itong game nato is not a optimized game. Ang gagawin ko lang na preset dito is high. So, ito yung hirap guys pag ka ano hindi optimized yung game. So, hindi ko siya i-very very high baka V-Sync is yes off off natin for the V-Sync and okay naman na high preset. So, yan guys, start tayo benchmark, high preset, yung ano, 
uh, video settings dito. Alright, so currently average pr <laughs> average frame rate is 50. Wala kasi talaga itong ano na ito. Itong hirap pag uh, di ano, optimize yung game. Uh, GPU temp is 74. Uh, then CPU is 52. Uh, RAM is 5.8GB. Then yun. Uh, power consumption ngayon. So yan is 164 watts. Kanina is peak ng 202 nakita ko. So, hindi siya smooth guys uh, for the high preset. Nakikita ko hindi siya ano, may konting ano guys. So, itong talaga ang problem pag hindi <laughs> optimize yung game. And for the Assassin's Creed Odyssey. Ito na yung uh, last game na itatas ko uh, for this build. Uh, mamaya is pag-uusapan natin yung, ano, yung upgrade pati dito. Sulit ba itong build ito? Okay. So, cut ko na yung video dito. Yun guys, so I'm done with the benchmark and nakita nyo yung performance itong 40,000 budget na gaming PC. So guys, kung gagayahin nyo to, ang pinaka ano lang dito is yung if maglalaro kayo ng AAA title kanina, katulad ng Shadow of the Tomb Raider, mas okay sana if you will pair the GPU with mga ano, 9400 na Intel or 8400 saka yung Ryzen 5 na 2600 or yung 3600 na kalalabas lang. So, mas okay yun kasi kanina nakikita nyo naman na nagwa 100% siya. So, medyo hindi naman siya bote uh, for the AAA title lang. Pero kung online game lang, okay na yun. Uh, ano kanina, lahat ng online game na CSGO and yung sa Apex Legend, hindi naman siya ganun uh, kumakain ng mga resources ng CPU sa ano, Shadow of the Tomb Raider. If yun po yung nilalaro nyo, palitan nyo na po yung CPU. Kaso, yung budget nyo is tataas. Baka hindi nyo makuha ng 40,000. So, for the GPU, temperature naman is umabot siya ng 86 degrees sa PUBG. Ayan, naglalaro kanina, nakita naman yung ano. Sa GPU temp na ganun, normal pa naman yun. Yes, mainit nga siya, pero as long as wala ako na experience na bigla magka-crash or garbage display or tipong uh, artifacts yung may mga ganun lumalabas or tipong wala ng display or bigla na lang makamatay wala po na naman ako na experience sa ganun so, yun nga lang matas lang talaga yung uh, temperature ng inaano na itong uh, GPU na to yun uh, for the RAM so for this setup guys kasi ang GPU nyo is GTX 1660 Ti so ang target talaga nito is settings ng display nyo or graphics is high to ultra preset yun po yung uh, target nito so definitely pag sa RAM dapat po ano, uh, mag 16GB na kayo okay habang sulitin nyo na yung murang RAM ngayon guys uh, sobrang murang ngayon, bili nyo na uh, 16GB is around nasa 7.5 lang ato or ano so power consumption uh, kanina ang pinaka max na nakuha ko is 202 watts ata for the ano Assassin's Creed na Odyssey. Overkill na yun 700 watts na ginamit natin. Enough na is 450. Kayang-kaya po pa under ng 450 to. Pero if may plano kayong mag-upgrade ng GPU, so pinaka ano nyo is mga 650 watts. Yes, 550 pwede pa. Punta naman tayo sa case. Sa case guys, okay naman yung case. For the price, yes, ito na yung makukuha mo. Temper glass, uh, tapos meron siyang intake. Ang um, problem lang is isang lang yung uh, fan na included sa rear pa. So, kinabitan ko lang dito sa front para uh, makabuga ng uh, cool air dun sa ano, sa loob. Ang hindi ko lang gusto sa case na to is yung cable management sa likod. Tapos yung kanina, di ba nakita nyo yung ginawa ko. So, ang ginawa ko lang sa power supply kanina, di ba guys, yung orientation is fan is facing upwards. Pagka yung fan facing downwards is yung cable niya mag extend dun sa likod. So, hindi maganda yung cable management sa likod baka mas mahirapan pa ako isarado yung panel dito sa likod. So, yun. Yung kable lang kasi hinugot ko pa loob eh para hindi ko mahirapan dito. Kaya napansin nyo, medyo malinis tong, ano yung cable mash yun sa likod yun. So, ginawa ko na lang ng, ng paraan. So, yun. Yun lang, yun lang yung tip ko for the Matrix 30. So, kung, kung cable management ang gawin nyo, yung fan facing upwards yun. So, for the power supply. Ha. Yung temps nya for the CPU is okay kasi pinaka maximum ata kanina is 57. Uh, degree Celsius, yun po yung pinaka-max. Naglalaro siya ng mga 50 to 57. Basta ang max na 57 kanina. Okay, idle, nasa 38 lang ata yun. So, yun lang yung reklamo ko sa case. Pero guys, price lang nito is 1.5. So, <laughs> diba? Hindi naman sama. Okay? So, yan guys. I think yun lang. Okay. For all the students 
na subscriber ko. Ang dami niyo pala. <laughs> so, nagulit lang ako sa mga comments. Umabot siya ng mga 700 yung last visit ko. Ayun, so, sa lahat ng mga estudyante, hintay lang po. When I reach 100,000 subscribers, i-announce ko na po yung yun. <laughs> Hina, ano, sa mga hindi po nakakapag-comment students, comment lang kayo sa baba at uh, para makita ko kayo kung ilang kayo. So nga pala guys, nasa 92,000 subscribers na po ako. So, 8,000 na lang. <laughs> so, sa mga students, tulungan nyo na ako makareach ng uh, 100,000. So, kasi para sa inyo yung i-announce ko sa 100,000. Okay. So, abang-abang na lang guys. Okay. So, please help me reach my goal this year na makapag 100,000 na subscribers. Okay. Sa mga hindi rin students, meron kayo uh, when I reach 100,000. Okay. So, guys, before ako mag-end, I would like to thank Asus and NVIDIA GeForce. Ayan. So, without your support, hindi po mangyayari itong uh, 40,000 budget na gaming PC. Okay. So, sa mga nagharap ng 40,000 na budget, So, ito na na guys. So, take note nyo na lang yung mga sinabi ko kanina for my uh, conclusion dito sa build na to. So, there you have it. Thank you guys for tuning in. Ako upload sa action. So, like the video, subscribe to the channel, and I'll see you on the next budget gaming PC build. Bye-bye.